tak, tak, niedługo, niedługo potem w mojej szkole, w której chodziłem, kierowniczka tej szkoły była ciotką chłopca, który chodził do Staszyca, a przy Staszycu była bardzo dobra 16. Warszawska Drużyna Harcerzy imienia Zawiszy Czarnego i prawdopodobnie kierownictwo tej drużyny się do pani kierowniczki zgłosiło, że chcieliby przeprowadzić rekrutację w jej szkole, że może będą chętni do harcerstwa, do tejże szesnastki. I naturalnie zaczęła pewnie od, od mojej klasy i tam i ja i inni koledzy z innych klas, żeśmy przystąpili do tejże drużyny. Naturalnie nie powiedziano nam, jaka to jest drużyna i przy jakiej szkole. Nic nam nie powiedziano, natomiast bardzo dużo nam powiedziano o konspiracji. Jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy, co to znaczy konspiracja, ale drużynowy Michał Sianorzęcki, który potem w Powstaniu Warszawskim zginął, bardzo wielką wagę przywiązywał do tej konspiracji i długo i dużo nam na ten temat mówił. Ale u nas była demokracja i Rada Drużyny wolała, ponieważ wszyscy instruktorzy tej drużyny byli, należeli do Armii Krajowej, chcieli, żeby naszą drużynę przydzielić do szarych szeregów. I tak się stało. I ja bardzo szybko dostałem się do BS-ów, to znaczy do bojowych szkół. To byli właśnie chłopcy od wieku lat mniej więcej 15, 16 do 18. Później były gs -y, grupy szturmowe, chłopcy od wieku lat 17, 18 do 20 paru. I tu właśnie to były te oddziały Zośka, parasol, miotła, dywersyjne oddziały. Nas jako za, za młodych jeszcze do dywersji nie chciano. Nasze władze harcerskie bardzo, bardzo pilnowały tego, żeby za młodych ludzi nie dawać do dywersji. Naturalnie myśmy trochę ich oszukiwali, bo każdy ten swój wiek skrywał i ja mając 14 lat już byłem w szkole podoficerskiej, także no bo naturalnie nabujałem, że mam 17. Dowódca mego brata Jerzego zorientował się, że jestem harcerzem, że jestem szkolony do tropienia, do jakichś działań wywiadowczych, Ćwiczono mi w harcerstwie spostrzegawczość, zaradność. Musiałem znać wiele bram przechodnich z ulicy na ulicę, skrótów, które bardzo się przydawały. I dowództwo mojego brata Jerzego stwierdziło, że jako chłopiec w krótkich spodenkach mogę być dla nich bardzo przydatny. I ponieważ tam była komórka wywiadowcza, która miała na celu tropienie różnych niepewnych ludzi, konfidentów, yy, głównie konfidentów, donosicieli i tak dalej, no to bardzo często mną się posługiwano do wystawania w danym miejscu i czekania na yy, człowieka, który którego poszukują.